ni utamaduni wa tangu enzi za mababu ambao unatumiwa zaidi na watu wanaoishi katika maeneo yenye mito, maziwa au bahari. Utamaduni huwa kusafisha vyombo hasa vile vya chuma na bahati kwa kutumia mchanga laini unaopatikana katika maeneo yenye maji, unaendelezwa katika baadhi ya maeneo kama nilivyotembelea katika eneo hili la kisiwa cha Pemba Zanzibar, eneo la bahari ya maji chumvi hili. Ule unachukua msafi unaokosha ukishokosha unaotia kwenye au unaotia kwenye chombo unaokosha unaogida maji unaweka special kwa kuoshea vyombo vako kwanza mchanga hatununui na mchanga uko sawa kabisa kwa kuoshea vyombo hata hivyo utamaduni huu unaanza kupotea taratibu kutokana na ukuaji wa sayansi na teknolojia. Wengi hutumia bidhaa za viwandani kama vile waya laini unajulikana kwa jina la stili waya kwa ajili ya kusafishia vyombo vyao ambavyo hata hivyo wataalamu wa afya wanasema kwamba vifaa hivyo vinaweza kuwa na madhara kiafya kutokana na nyenzo zilizotumika kutengeneza waya huo. Lakini bado kumekuwa kuna changamoto za kiafya ambazo hazijaweza kuangaliwa au hazijafanyiwa utafiti na yawezekana zikawa zina changamoto kubwa baadaye. Mwanamke mwingine kwa jina Asha Ali Hamadi mkazo wa Tumbe Pemba pia anasema kwamba jamii ya wakazi wa Pemba bado inaendeleza mila nyingi zilizoachwa na mababu ikiwepo hiyo ya kutumia mchanga laini kwa kusafishia vyombo na pia huwafundisha mabinti zao kutoacha asili hiyo. Anaendelea kusalia katika imani kwamba mchanga ni bora zaidi kuliko bidhaa za viwandani. Lakini sasa kwa kwetu hatuwezi hivyo kwa sababu asilimia nyingi sana ishazoea sabuni na mchanga. Shafam kwa sababu sehemu nyingine nyingi watu wanatumia stili lakini huku hamna stili. Sabuni zetu tunazotumia ni za maalumu ambazo zaosha vyombo na kutakatisha. So sabuni tu, sabuni nyingine hivi hivi hazifai kuosha vyombo. Hata hivyo si wote wenye uwezo wa kupata mchanga wa baharini ziwani ama kwenye mito na hivyo wataalamu wa afya wanashauri kwamba watu watumie waya uliotengenezwa kwa plastiki.